ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار صاحب سر بہت شکریہ سما کو وقت دینے کا آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ پاکستان آرمی پہلی آرمی ہے جسے پی ایل نے ویکسین ڈونیٹ کی ہے اور اب پاکستان آرم فورسز نے اسے نیشنل ڈرائیو میں دینے کا فیصلہ کیا ہے سر وجوہات کیا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر جی السلام علیکم تھینک یو فور ہیونگ می ہم سب کو معلوم ہے کہ کرونا وبا سے پوری دنیا متاثر ہوئی ہے اور پاکستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا اکنامک اور سیکورٹی رسک بن چکا تھا اس دوران الحمدللہ ایک تو پوری قوم نے اس وبا کا بہت اچھے طریقے سے مقابلہ کیا اور تمام گائیڈ لائنس جو این سی او سی کی طرف جانب سے جاری ہوتی رہی ان پہ بہت بہتر طریقے سے عمل کیا لیکن اس پوری کیمپین کے اصل ہیروز قوم کے ڈاکٹرز پیرامیڈکس اور ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں جنہوں نے فرنٹ لائن پہ اس کا مقابلہ کیا اور اپنے بے پناہ اشار اور قربانی سے اس وبا کے اندر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کی مدد کی سو ٹو اسٹارٹ ود لیٹ می آلسو تھینک دا پی ایل اے بینگ دا اسپوکس پرسن آف پاکستان آرم فورسز آئی وڈ لائک ٹو تھینک دم فار دس مگنانیمس جیسچر جس طرح چائنیز گورنمنٹ نے پاکستان حکومت کو حکومت پاکستان کو ویکسینس کا ایک ڈونیشن دیا اسی طرح پی ایل اے نے پاکستان کی مسلح افواج کو یہ ایک ڈونیشن دیا ہے سو ملٹری لیڈرشپ نے یہ ڈسائڈ کیا ہے کہ سنس ہماری قوم کے فرنٹ لائن ورکرز سب سے زیادہ اس چیز کے مستحق ہیں سو دیٹ از وائی ہم نے یہ تمام ڈونیشن جو پورا ڈونیشن پی ایل اے کی جانب سے مسلح افواج کو دیا گیا یہ ملک کی حکومت کی جو نیشنل ویکسینیشن ڈرائیو ہے اس میں دے دیا ہے تاکہ سب سے پہلے پاکستانی قوم کے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کو یہ ویکسین مہیا کی جائے سر ایک اور پوائنٹ میں آپ سے لینا چاہوں گی ہندوستان کے ٹیررسٹ گروپس کی معاملت اور خاص طور پر ٹی ٹی پی کی سرپرستی اور پھر بلوچستان میں ہندوستان کی شرنگیزیوں کے حوالے سے آپ نے ناقابل تردید شواہد پیش کیے تھے اور حال ہی میں تین فروری کو یو این کی سیکیورٹی کونسل نے بھی آپ کے دعووں پر مہر ثبت کر دی ہے کیا آج ہندوستان دنیا میں بے نقاب نہیں ہو رہا جی میرے خیال میں بہت حد تک بے نقاب ہو گئے ہیں ہم نے بارہا اس بارے میں پہلے بھی ہم بات کرتے رہے ہیں میں بھی گائے بگائے اپنے پریسز میں اس بارے میں آپ کو انفارم کرتا رہا ہوں پھر جب ہم نے فورن آفس میں فورن نسٹر صاحب کے ساتھ اس پریس کانفرنس میں میں بھی شامل تھا ایک ٹوسیئر پوری دنیا کے سامنے رکھا اس ٹوسیئر کے مختلف انسٹیٹیوشنز میں دیے جانے کے بعد کچھ سوالات یہ بھی کیے گئے کہ جو اسے فرق کیا پڑا ہے کیا کوئی دنیا اس بارے میں بات کر رہی ہے تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یس دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ اٹ ناؤ اینڈ دا ورلڈ از ٹیکنگ اٹ سیریسلی دین لاسٹ جو میں نے اپنی پریس کانفرنس کی اس میں بھی بہت سے شواہد ونس اگین سامنے رکھے ابھی حال ہی میں ای یو ڈس انفارمیشن لیب نے بہت کچھ انرت کیا جس میں ایک پورا ایک نیریٹو چل رہا تھا پاکستان کی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے سو ابھی جو یہ یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ ہے یہ اس نے ٹوٹلی ونڈیکیٹ کیا ہے ہماری ان تمام اسرشنس کو جو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ اس خطے میں ہندوستان کا ایک بہت نگیٹو رول ہے اور جو یو این رپورٹ جس طرح کہہ رہی ہے ہم نے ان دہشت گرد تنظیموں کے اکٹھے ہونے کے بارے میں اور کون ان کو سپورٹ کر رہا ہے کس طرح سے یہ کولیبریٹ کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ پورے خطے کے لیے نقصان دے ہیں اس کے شواہد بہت پہلے سامنے رکھ دیے تھے سو اٹ از اے گڈ تھنگ دیٹ دیر از اے میسو اکنالجمنٹ آف وٹ وی ہیو بین ٹرائنگ ٹو سے اینڈ ہوپ فلی ہوپ فلی دا ورلڈ از گوئنگ ٹو ٹیک نوٹ آف دس تھنگ سر پوری قوم علی ست پارہ کے بارے میں جاننا چاہتی ہے علی ست پارہ کے لیے آرمی ریسکیو کے ایفرٹس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے جی لیٹ می فرسٹ آف آل سے کہ علی ست پارہ صاحب ہماری قوم کے ہیرو ہیں از اے نیشنل ہیرو از اے نیشنل ایسٹ اور انفارچونیٹلی وہ پچھلے بہتر گھنٹے سے لاپتہ ہیں ایک بہت ڈفیکلٹ مشن کو سر کرنے کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں اور ہماری تہ دل سے یہ دعا ہے کہ وہ خیریت سے ہوں پاکستان فوج نے اس دوران جو 
سرچ اینڈ ریسکیو کی جو ایفرٹس ہیں اس میں کسی قسم کا ہم کمی نہیں آنے دے رہے اور انشاءاللہ وی ول کانٹینیو لکنگ فار ایم پچھلے دو دن بھی لگاتار فوج کے ہیلی کاپٹرز اپنی میکسیمم سیلنگ پہ وہاں پہ فلائی کرتے رہے ہیں اور موسم کی خرابی کے باوجود ایک لیول سے آگے نہیں جا سکے آج بھی تیسرا دن لگاتار سرچ اینڈ ریسکیو مشن بھیجا گیا ہے اس میں ساتھ کل والا جو مشن تھا ان پہ اس میں ان کے فرزند بھی شامل تھے اور بہت تگودو کی جا رہی ہے بہت کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان تک پہنچا جا سکے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ وہ خیریت سے ہوں بٹ دس از اے ویری چیلنجنگ مشن ویری چیلنجنگ مشن جو وہاں پہ ویدر کنڈیشنز ہیں جو ہائٹس ہیں جو ہائٹ سیلنگ ہے وہاں کی جو ہیلی کاپٹرز کی ایک میکسیمم لمٹ ہوتی ہے وہ اس سے بھی بیونڈ جا کے کوشش کی جا رہی ہے سو وی آر پوٹنگ ان آل آر ایفرٹس ٹو ٹو ریچ دیم اینڈ لیٹس ہوپ لیٹس ہوپ اینڈ پرے دیٹ وی گیٹ اے گڈ نیوز سر آخری کامنٹ میں آپ سے لوں گی پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ کے بیک ڈور رابطوں کے حوالے سے چم گوئیاں ہو رہی ہیں اس پر کیا کہنا چاہیں گے آپ جی ہاں میں کچھ دنوں سے اس چیز کے بارے میں کافی چم گویا کی جا رہی ہیں میں لیٹ می سی اٹ اگین میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید اس بارے میں بات کی تھی میں ایک مرتبہ پھر یہ کیٹیگوریکلی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی سیاست کے ساتھ ہمارا افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے اور کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے یا بیک ڈور چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جا رہے جو لوگ اس بارے میں قیاس سرائیاں کر رہے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ فوج کو سیاست میں مت کسیٹیں وی ہیو آر ہینڈس فل ہمارے پاس سیکیورٹی ریلیٹڈ انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کو دیکھنے کا بہت بڑا ایک فریضہ ہے جو ہم پوری طرح سے سر انجام دے رہے ہیں اور بغیر کسی ایویڈنس کے بغیر کسی تحقیق کے اس بارے میں کامنٹ کرنا اس بارے میں بات کرنا میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی سوٹ کرتا ہے سو اس قسم کی کیا سارائیوں کو بند ہونا چاہیے جو بھی اس بارے میں کوئی کامنٹ کر رہے ہیں اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے کوئی ثبوت ہے کوئی تحقیق کے مطابق انہوں نے کوئی چیز سامنے لا سکتے ہیں تو لے آئیں دکھا دیں کہ کون کس کو کال کر رہا ہے کون کس سے بات کر رہا ہے دیر از نو سچ تھنگ ہیپننگ سو آئی ووڈ اگین ریکویسٹ دیٹ پلیز ڈونٹ ڈریک دا انسٹیٹیوشن ان ٹو دس ڈائلاگ تھینک یو سر بے حد شکریہ ان اہم موضوعات پر گفتگو کے لیے